ഡ്രിങ്കിങ് റെസിപ്പീസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം റൈസ് ആണ് ബസ്മതി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോങ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇച്ചിരി നീളമുള്ള അരി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇനി എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് സവാള ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മണമൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്ക എണ്ണ വേണം പിന്നെ വിനഗരി വേണം വിനഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിലും പോലെ തന്നെ ഉപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അരി നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആ ഒരു ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചു പോകും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ആട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ അടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അരി വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒട്ടിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്ക എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല മണം കിട്ടും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരിയിലേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരി ഇടാനായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങേണ്ട നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിളച്ച് വന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിതിലേക്ക് ഈ അരി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞാൻ കൗത്തി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കുരാൻ വെച്ചിരുന്ന അരിയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ഇട്ടു ഇനി അരി ഒരു പകുതി ഇത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നൂറ്റി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതുവരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കും അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ അരി ഇതേ ഏകദേശം പകുതി വെന്തു നമുക്ക് ഇനി തീ അണയ്ക്കാം കേട്ടോ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഊറ്റി എടുക്കാം ത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം ഈ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിലെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇളക്കി കുറച്ചൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യാം ചൂടായ മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ പച്ചമണം മാറിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി അതിലേക്ക് ബീൻസ് ഇടാം അതൊന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാബേജ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവസാനമാണ് സവോള ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സവോള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനം ഇടുന്നത് 
പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ എപ്പോഴും ചേർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാത്തത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ഒന്നൊരു സ്പൂണ് വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്പൈസിനെസ് ഇട്ടു കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ദെൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റെഡി ആയി കഴിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് തണുത്ത ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചോറ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു സ്പൂണ് വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട